हेलो दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कर चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आज का टॉपिक है सर्वाइकल स्पोनलाइटिस सर्वाइकल का मीनिंग होता है गर्दन स्पोनलाइटिस का मीनिंग होता है गर्दन में अकड़न जकड़न जा खिंचाव अब सर्वाइकल आजकल हर दस में से एक व्यक्ति को हो रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है इसका प्रमुख कारण ये है जो आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर बैठने वाला जा लिखने वाला काम करती है जिसके कारण घंटों के घंटे उनको बैठना पड़ता है और लिखना पड़ता है इसके अलावा मोबाइल का कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा अत्यधिक यूज़ हो रहा है जैसे बैंकों में मोबाइल का बहुत यूज़ हो रहा है बैंकों में ए, अपना कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिसके कारण आपकी गर्दन में खिंचाव बढ़ रहा है तो अब इसमें जानने की क्या जरूरत है सबसे पहले तो अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हो या आप कंप्यूटर का यूज़ करो आप अच्छे तरीके से यूज़ करो क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में बैठते हो तो आपका हाथ आपके ए, जो की पैड के बराबर होना चाहिए अगर ये थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा नीचे है इसके कारण भी आपकी गर्दन पर अतिरिक्त खिंचाव पड़ेगा इसके लिए आप एर्गोनोमिक चेयर यूज़ करो अगर आप तकिया यूज़ कर रहे हो तो आप अच्छा तकिया यूज़ करो तकिया बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए बहुत छोटा नहीं होना चाहिए बहुत सख्त नहीं होना चाहिए बहुत नरम नहीं होना चाहिए यहाँ क्या है यहाँ मेमरी फोम जेल तक के आते हैं आप वो यूज़ करो क्योंकि वो आपकी गर्दन की शेप के हिसाब से ढल जाएगा दूसरा वो वहाँ ब्लड को नहीं रोकेगा अब यहीं पर अगर आप बेड बेड ले रहे हो मैट्रेस ले रहे हो मैट्रेस आपने वो लेने हैं जो बहुत सख्त ना हो बहुत नरम ना हो वो इतने बस होने चाहिए कि अगर आपकी आप लेट रहे हो तो वो आपकी स्पाइन के हिसाब से ढल जाए और ये स्पाइन में आपके ब्लड को स्टैगनेट ना करें इसके लिए ऑर्थोपैडिक मैट्रेस इंडिया में चल रहे हैं बहुत ज़्यादा मगर इसके साथ साथ वाटर मेमोरी जेल मैट्रेस भी चल रहे हैं अगर मेरी सलाह मानो तो आप वाटर मेमोरी जेल मैट्रेस लो इसके अलावा अब एक और भी कारण है अगर आप लगातार मोबाइल का उपयोग कर रहे हो मोबाइल के उपयोग में लोग ये नहीं देखते कि वो अतिरिक्त बाहर गर्दन में बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं और उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि इसी इसी को लेकर एक नई टर्म आ रही है बीमारियों में टेक्सनेक ये डॉक्टर फिशरमैन ने पहली बार बताया था दुनिया को कि टेक्सनेक नाम की चीज़ है टेक्सनेक में क्या होता है अगर आप मोबाइल लगातार देख रहे हो और अतिरिक्त बार आपकी गर्दन पर डाल रहे हो तो आपकी गर्दन की नसें चढ़ जाती हैं अगर मान लो मैं अपना मोबाइल ऐसे देख रहा हूँ मेरी गर्दन बिल्कुल सीधी है इस वक्त कोई भी अतिरिक्त बार मेरी गर्दन पर नहीं पड़ा मगर अगर ये मैंने मोबाइल ऐसे देखा पंद्रह डिग्री में तो मेरी गर्दन में कितना अतिरिक्त बार पड़ा ये ट्वेंटी सेवन वही बार थर्टी डिग्री पर फोर्टी एल तक पहुँच जाता है यही बार फोर्टी डिग्री पर 49 नाइन एम एल बढ़ जाता है अब ज़्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं वो मोबाइल ऐसे देखते हैं जब आप लगातार मोबाइल ऐसे देखते हो जब आप लगातार गेमें ऐसे खेलते हो इससे आपके गर्दन में और गर्दन से निकलने वाली नसों में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है इसके कारण आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी कभी ना कभी महसूस करते हैं कि उनकी गर्दन में अकड़न जकड़न खिंचाव आ गया तो अभी हम कारण जानेंगे किन कारणों की वजह से हमें गर्दन दर्द हो रहा है जो सबसे पहला कारण है वो है हड्डियाँ दूसरा कारण है उनके हड्डियों के जोड़ जॉइंट्स तीसरा कारण है कार्टिलेज चौथा कारण जो है मसल पांचवा कारण जो लास्ट कारण है वो नर्व्स है तो सबसे पहले हम बताएंगे बोन्स जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ये भी कारण है जिसके कारण कि सर्वाइकल होता है ये ऐसे होता है अगर आपकी हड्डियों में में कैल्शियम कम होने लग पड़े तब भी नसें दब जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम बढ़ने लग पड़े बोन्स पुर होने लग पड़े उससे भी भी आपकी नस दब जाएगी उसकी वजह से भी सर्वाइकल होने लग पड़ता है जो हड्डियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पड़ी हैं इनमें से एक स्पेस निकलता है जिसे स्पाइनल कनाल कहते हैं जिसमें से स्पाइन निकलती है और ये हर हड्डी के बीच में से नसें निकलती हैं तो अगर स्पाइनल कनाल छोटी होने लग पड़े तो उससे स्पाइनल स्ट्रेनोसिस हो जाएगा जब स्पाइनल स्ट्रेनोसिस हो जाएगा तो नशे 
नशे में कंप्रेशन हो जाएगा जिसके कारण कि दर्द महसूस होगा अब दूसरा कारण है ज्वाइंट जो ज्वाइंट है ये फेसर ज्वाइंट है जो आपकी इस स्पाइन में होते हैं ये जॉइंट्स में घर्षण की वजह से भी भी प्रॉब्लम आ सकती है या इन जॉइंट में अगर स्पुर हो जाए या एंकलोज हो जाए यानी कि ये जाम हो जाए तब भी ये हो सकता है तो एंकलोज के पेशेंट में भी भी जॉइंट के कारण सर्वाइकल हो जाता है जो एक और प्रमुख कारण है वो टक्कर होना जैसे विप्लैश एकदम से गर्दन आगे को गई फिर पीछे को आई इसमें कई बार जॉइंट टूट जाते हैं तो ये नॉर्मली कार एक्सीडेंट जो कोई और एक्सीडेंट में होते हैं अब इसके बाद जो हम बात करें ये वो कार्टिलेज या डिस्क की करेंगे कार्टिलेज या डिस्क दो हड्डियों के बीच में एक गद्दा नुमा पदार्थ है ये एक हड्डी को दूसरे पर दबने नहीं देता अगर ये ना हो तो हड्डियाँ एक के ऊपर एक दब जाएंगी जिससे क्या होगा आपको पेन शुरू हो जाएगी जहाँ ये दबी अब डिस्क है क्या डिस्क 80 परसेंट वाटर है और इसमें कार्टिलेज है तो डिस्क में अगर आप पानी अच्छा पियो आप प्रॉपरली हाइड्रेट हो तो आपको डिस्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर डिस्क की प्रॉब्लम अगर आप देखो ज़्यादातर एथलीट में पाई जाती है या दौड़ने वालों में पाई जाती है जो जिम बहुत ज़्यादा जाते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं उनको में पाई जाती है या किसी और कारणवश डिहाइड्रेशन हो जाए तो कार्टिलेज और डिस्क के मरीजों को पानी पीना चाहिए अच्छी तरह पीना चाहिए उससे ये प्रॉब्लम कम हो जाती है जो अगला पॉइंट है वो है मसल चौथा पॉइंट मसल्स जो होते हैं अपनी गर्दन के ये आजकल बहुत चढ़ते हैं ये रेगुलर मोबाइल के यूज़ से भी होते हैं रेगुलर कंप्यूटर के यूज़ से भी होते हैं अगर आप लिख लगातार लिखते रहते हो ये उसकी वजह से भी होते हैं तो और इसका और एक कारण ये है अगर आप चीज़ें अच्छी तरह उठाओ ना आ, तो गल आप गलत तरीके से झुक रहे हो गलत तरीके से बैठ रहे हो इस वजह से भी नर्व प्रॉब्लम हो सकती है तो ये नर्व जो या मसल प्रॉब्लम जो होती है मसल प्रॉब्लम वन साइडेड होती है नर्व प्रॉब्लम भी वन साइडेड होती है अब नर्व्स और मसल प्रॉब्लम में ये डिफ्रेंशिएट है कि मसल की पेन लगातार रहेगी नर्व की पेन आती जाती आती जाती रहेगी अब हम पांचवें पॉइंट पर आए हैं वो है नर्व्स तो नर्व्स में हमारी सी वन से लेकर सी एट तक आठ वर्टिब्रे हैं जो से जो से वर्टिब्रे में डिस्क दबेगी तो वहाँ वहाँ वैसे सिम्टम आएंगे उससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी नसें होती हैं उनका काम क्या होता है सी वन और सी टू जो नस है ये आपको इस पिक्चर में वायलट कलर की डार्क वायलट कलर की नज़र आ रही है इसका काम है नेक की फ्लैक्शन करना या एक्सटेंशन करना नेक फ्लैक्शन और एक्सटेंशन सी और सी का काम है जो C3 थ्री नस है वो आपको स्काई ब्लू कलर की दिख रही है इसका काम क्या है इसका काम है आपकी गर्दन में लेटर फ्लैक्शन करना लेटर फ्लैक्शन ऐसी जगह ऐसे करना जो C4 फोर नर्व है वो आपको इसी पिक्चर में ग्रीन कलर की दिख रही है उसका काम है शोल्डर को एलिवेट करना ये डेल्टोइड ब्रैक आई और इंट्रास्पाइनेटस मसल की वजह कारण मसल को यूज करके करता है सी फाइव जो नस है वो आपको येलो कलर की इस पिक्चर में नजर आ रही है ये शोल्डर की अबडक्शन में मदद करती है ये डेल्टोइड ब्रैकाई मसल वगैरह की मदद से ये कर पाती है अब जो सी सिक्स नर्व आपको दिख रही है पिक्चर में ये लाइट वायलट कलर में है इसका काम क्या होता है एल्बो की एक्सटेंशन करना या रिस्ट की फ्लैक्शन करना ये एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस मसल की मदद से करती है अब सी सेवन सेवन जो नस है वो ऑरेंज कलर में दिख रही है इसका काम क्या है इसका काम है थम की एक्सटेंशन करना रिस्ट की फ्लैक्शन करना ठीक है ये फर्स्ट टू फिंगर में भी सप्लाई कर रही है जो सी एट नस है ये लास्ट टू डिजिट में सप्लाई कर रही है वो फर्स्ट टू में कर रही थी ये लास्ट टू में कर रही है और ये लाइट ब्राउन कलर की दिख रही है ये थंब एक्सटेंशन में भी मदद करती है अब इनका रोल क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस में अगर किसी को सर्वाइकल में दर्द हो रहा है वो दर्द सर्वाइकल रेडिक्लोपैथी टर्म होती है यानी कि सर्वाइकल से जो नसें निकलती हैं वो आपके हाथ तक सिम्टम लेकर जाती हैं जो जो सी नस दबेगी 
उसके हिसाब से आपको लक्षण आएंगे अगर मान लो आपकी सी थ्री नज दबी है जो आपको सकाई ब्लू कलर में दिख रही है तो आपको नेक में लेटर फ्लैक्शन में दिक्कत आएगी अगर आपकी सी एट नर्व दबी है तो आपको थंब एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आएगी ऐसे ही अगर सी फाइव दबी है तो शोल्डर अब्डक्शन में में प्रॉब्लम आएगी तो जो जो सी नसें दब जाती हैं उन उस एरिया में आपको पेन महसूस होगी अब हमारा रोल आता है होम्योपैथी का होम्योपैथी में देखो सबसे पहले तो होम्योपैथी का काम है कि एक तो स्पाइन स्पाइन की जो डिग्रेडेशन है उसको आगे नहीं जाने देना दूसरा स्पाइनल डिस्क में जो रपच्चर हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है या और प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करना और डिहाइड्रेट स्पाइन को रिहाइड्रेट कराना और उसके बाद वहाँ जो हड्डियों में घर्षण की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उसको रिकर्सीफाइड करना और नर्व्स की हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना तो सबसे पहले जो हम दवा बता रहे हैं उसका नाम है कोनियम कोनियम उन व्यक्तियों की दवा है जिन व्यक्तियों में गर्दन दर्द के साथ चक्कर आ रहे हों तो उनको कोनियम दवा लेनी चाहिए जिन व्यक्तियों में गर्दन दर्द के साथ चक्कर आते हैं तो कोनियम स्पेसिफिक दवा है इसके बाद जो दूसरी दवा है तो वो है कालमिया कालमिया उन लोगों की दवा है जिनके जिनमें गर्दन दर्द के कारण हाथों में दर्द जा रहा है तो सर्वाइकल रेडिक्रोपैथी के केसेस में कालमिया अच्छी दवा है अब इसके बाद जो तीसरी दवा हम बता रहे हैं वो है ब्राइनिया ब्राइनिया उन लोगों की दवा है जो लोग थोड़ा सा भी गर्दन मुड़ी और उनके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया तो ये एक तरह मैनजाइटिस के केसेस में भी यूज़ हो सकती है मैनजाइटिस के केस में गर्दन इतनी अकड़ी होती है आप थोड़ी सी भी गर्दन घुमा जा हिला नहीं सकते क्योंकि इन्फेक्शन इतना होता है ब्राइनिया और बेलनडेल बेलनडोला अगर आपको सर्वाइकल हो रहा है और अगर वो इन्फेक्शियस सर्वाइकल हो रहा है तो ब्राइनिया और बेलनडोला उनके लिए अच्छी दवा है खासकर अगर वो मैनजाइटिस के केसेज हैं तो अब इसके बाद जो हम दवा बता रहे हैं वो है रेस्टोक्स रेस्टोक्स उन व्यक्तियों की दवा है जिनको जब भी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा नमी होती है तो गर्दन में अकड़न जकड़न बढ़ जाती है जैसे ही मौसम साफ़ होता है तो वो अकड़न जकड़न कम हो जाती है दूसरा रेस्टोक्स में ऐसा होता है अगर आप थोड़ा बहुत चल फिर लो थोड़ी सी गर्दन हिला लो तो आपकी गर्दन में रिलीव आ जाता है पेन आती जाती आती जाती है अगर यही लक्षण हो कि गर्दन को थोड़ा सा हिलने से आराम मिलता हो मगर लगातार बैठने से गर्दन दर्द बढ़ती हो और ये दर्द बिल्कुल ही लगातार रह रही है तो आपने कल के फोर्स यूज़ करनी है अगर दर्द लगातार रह रही हो अगर दर्द आती जाती आती जाती हो तो आपने रेस्टोक्स दवा लेनी है इसके बाद जो हम लास्ट दवा बता रहे हैं वो है एक्टिया रेसमोसा या सिमसी फूगा ये सर्वाइकल में बहुत अच्छी दवा है उन मरीजों के लिए जिनमें नेप ऑफ नेक में पेन हो रहा है और पेन के साथ इन मरीजों में ए, मन उदासी हो रही है डिप्रेशन हो रहा है ये लेडीज़ में बहुत अच्छी दवा मानी गई है तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेकर आएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपने किसी चीज़ के बारे में में जानना है तो लिखिए इसे हमारे पेज को शेयर जरूर करिए वीडियो को शेयर करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आए आपसे मिस ना हो